penonton ketemu lagi dengan saya di sini saya ingin membagi kesaksian lagi ya apa yang saya alami saya lihat dan saya dengar pasti akan saya sharing di sini karena uh, bagi saya sharing itu penting sekecil apapun karena pasti ada hikmahnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ya walaupun itu terserah kepada penonton mau percaya atau tidak ya itu urusan penonton ya karena uh, bagi saya yang penting itu saya sudah sampaikan jadi beban rasa bersalah tidak ada lagi di diri saya dan bagi saya saya tidak mau bohong untuk apa juga saya berbohong karena nggak ada keuntungannya selain berdosa pada anda juga saya membohongi diri saya sendiri juga berdosa pada diri saya yang menurut saya jadi begini ceritanya beberapa waktu yang lalu masih di tahun 2019 tepatnya bulan Januari saudara kandung saya itu meninggal dunia nah e, sebelumnya dia memang sakit nah sayangnya itu e, ada kisah dibaliknya e, dan saya e, itu baru semalam e, mimpi bahwa dia datang e, dengan nangis dan sangat sedih dia bilang saya menyesal telah murtad saya menyesal telah murtad dengan begitu sedihnya dan kayak ketakutan gitu dan saya sampai terbangun seperti sungguh-sungguh nah seperti ada yang saya bangun itu seperti ada yang manggil saya memanggil nama saya makanya saya kaget dan jadi seperti beneran gitu nah saya jadi disitu berpikir apa yang ingin disampaikan lewat mimpi itu kebetulan saya orangnya memang agak memikirkan segala sesuatu ya walaupun nggak berlebihan Nah, di balik kisah ini, uh, saya bingung kenapa dia bisa bilang seperti itu. Saya menyesal, saya murtad gitu. Memang sebelumnya dia seorang Kristiani. Nah, setelah menikah dia uh, pindah ke agama lain, gitu ya. Nah, dari situ mulai banyak masalah, banyak penyakit yang dia derita. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh. Nah, saya sudah pernah juga bilang karena memang ini masalah pribadi, saya nggak mungkin ya terlalu intervensi, intervensi terlalu dalam atau dengan e, bilang sama dia karena akibat pindah agama atau apa nggak mungkin kan ya. Cuma saya bilang apa sudah e, minta ampun sama Tuhan ya gitu. Karena memang kalau kita sudah e, tahu tentang kebenaran ya tahu Tuhan Yesus itu kita istilahnya pindah atau kita buang Tuhan gitu aja pasti ada konsekuensinya menurut saya dan dia itu mengalami sakit sejak dia pindah agama e, itu sakit sakitan terus dia sudah berobat kemana-mana nggak sembuh sembuh juga nah terakhir yang saya tahu dia meninggal akibat jatuh nah dari situ saya nggak ada pikiran apa-apa hingga kemarinnya itu dia e, mendatangi saya lewat mimpi dan seperti nyata karena dia memanggil nama saya e, saat tidur sehingga saya terbangun karena saat saya bangun pun saya seperti mendengar suara dia dan saya sangat tahu itu suara dia dan dia menangis dia seperti menyesal meninggalkan Tuhan Yesus nah dari kisah ini saya ingin berbagi ingin memberitahu pada saudara-saudari semua alangkah baiknya kalau kita minta ampun selagi masih ada kesempatan di dunia ini kita bertobat kita minta maaf minta ampun dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan kebetulan memang uh, mungkin ya ada yang Tuhan ingin sampaikan lewat mimpi ini karena kondisinya saya lagi berpuasa juga gitu nah dari sini saya ambil hikmahnya saya menu oh mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat mimpi ini dan kesimpulan saya ya kita minta maaf karena kita harus bersyukur Tuhan yang maha agung yang maha pengasih mau menjelma jadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk kita lalu kita seenaknya melakukan Tuhan membuangnya begitu saja lalu 
tanpa pertobatan, tanpa minta ampun Sehingga aja tiba-tiba menjemput dan kita e, belum sempat minta maaf Dan kondisinya seperti itu dan saya sedih sekali Jadi pada kesempatan ini pun pada penonton saya mohon bantuan doa untuk saudara saya tersebut Agar diampuni dosa-dosanya Kita sebut saja nam depannya R Jadi itu aja kesaksian sedikit ya kesaksian saya semoga membawa berkat dan ada hikmah yang bisa dipetik dari kesaksian dan cerita saya ini demikian dan terima kasih tuh jangan lupa like dan subscribe ya Tuhan